Hello and welcome everyone. I am your science teacher Himlita Jandulia, class 8. Today we are going to start another interesting chapter of science that is chapter number 16 and name of chapter is light and you are very much aware of this light because from class 7 we are continuously reading and studying about light. Clear everybody? Up class 8 mein hum iske baare mein further information gain karenge. Okay? Students as you all know that we are having 4, 5 major senses and among those senses the sense of sight is most important because around ourself or we can talk about this world 80% of things we are observing through our sense of sight isn't it so student this sense of sight is very important for us students in the daytime you can observe each and everything isn't it but at the time of night only few things you can observe like moon like stars or be jo koi aapki glowing cheese hai like your bulb tube lights a flame of candle isn't it so what is the difference at night ab raat mein aisa kya ho jata hai ki jo din mein hame dikhne wale jo hamare ped hai badal hai hamare jo buildings hai birds hai animals hai wo hame bilkul waise nahi dikh pate hai jaise raat ko chamakne wala hamara chand tare isn't it now a question arise what makes things visible to us and a very common answer is ma'am our eyes students i see the object but we cannot see the object in dark iska matlab kya hua sirf aankhe hain ye zaruri nahi hai hame aankho ke saath saath kisi aur cheez ki bhi zarurat hai jo hame kisi bhi cheez ko dekhne mein help karta hai what is that student it means that eyes alone cannot see any object it is only when light from an object enters to our eyes that we see the object. Ye cheez hum class 7th mein bhi par chuke hain. Clear everybody? What is the simple method student? What is the simple procedure? The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. Simple sa phenomena hai and that is the reflection. Clear everybody? Suppose this is the source of light, we can assume a sun also because from the source of light we are getting the beam of light. Clear everybody? Or we can say the rays. These rays when put, when strike on the object, whatever we are having, suppose we are having book, when the rays of light strike on the book, then it may be possible, it may emit or it may reflect the rays and when we receive these rays it is possible for us that we can see a object clear abhi aapko ye pan dikh raha hai that means abhi hamare paas kya hai aankhe bhi hai aur source of light bhi hai clear everybody ye artificial source of light hai clear everyone that means now with the help of eyes and this light the things are possible that we they are visible for us clear everyone student हम कब से लाइट लाइट कर रहे हैं व्हाट इज दिस लाइट सो स्टूडेंट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी अराउंड अस हमारे चारों तरफ जो रेनबोज हैं जो माउंटेन्स हैं जो बर्ड्स हैं जो ट्रीज हैं जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं एनिमल्स हैं ये पैन है ये मार्कर है व्हाटएवर वी आर हैविंग अराउंड आवरसेल्फ इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लाइट ओनली क्लियर एवरीबॉडी or we can say that it is an electromagnetic wave that means it can travel through medium as well as through vacuum clear everyone samajh mein aa gaya it uh, we can say that it is an electromagnetic wave which can travel through a medium or through vacuum aur humne class 7th mein padha tha light kaise travel karti hai light travels in a स्ट्रेट लाइन क्लियर एवरी वन स्टूडेंट्स अब हमारे आस पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है वो दो तरह के हैं एक है ल्यूमिनस 
और दूसरे हैं नॉन ल्यूमिनस ल्यूमिनस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट कि वो जिनके पास अपनी खुद की रोशनी है ठीक है अब खुद की रोशनी क्या होती है जैसे सन स्टार्स जब आप आग जलाते हैं दैट फ्लेम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल का फ्लेम फायर इज इंट इट सो दीज आर द ल्यूमिनस थिंग और योर बल्ब ओके अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे की रोशनी से चमकते हैं समझ में आ रहा है वो दूसरे की लाइट से चमकते हैं लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग अराउंड अस लाइक अस लाइक फ्लावर प्लांट माउंटेन्स चेयर्स कर्टेन्स वॉल्स ऑल दीज थिंग्स ओनली विजिबल टू अस वैन दे आर हैविंग लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स Even our moon is also non-luminous. Clear everybody? So students, types of objects are of two. One is luminous, and second one is non-luminous. Ah, uh, luminous are those which has its own light, like your bulb, sun, fire, or flame. Clear? अब नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं आर दोज विच डू नॉट हैज इट्स ओन लाइट लाइक हमारा मनी बुक्स क्लोथ्स और हमारा मून भी बच्चा ये जो चांद आपको रोज चमकता हुआ दिखता है ना ये सन की लाइट से चमकता है क्लियर एवरीबॉडी इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है और हम यहाँ पर जुगनू भी ले सकते हैं पता है जुगनू जो होता है फायरफ्लाई उसके पास भी अपनी लाइट होती है क्लियर एवरीबॉडी सो दिस अ सिंपल ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ये हमने क्लास सिक्स में भी पढ़ा था क्लियर स्टूडेंट्स अब एक बात डिस्कस करते हैं व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस आइदर ऑफ दीज फिनोमिना प्लेस कौन कौन सा होगा देखो सबसे सिंपल चीज जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट गिरती है लाइट फॉलिंग ऑन एनी सर्फेस मे बी अब डिफरेंट डिफरेंट हम फिनोमिना की बात करते हैं सपोज वी आर हैविंग दिस लाइट क्लियर एवरीबडी एंड दिस इज द सिंपल सर्फेस ओके वेन द लाइट स्ट्राइक ऑन द सर्फेस इट इज पॉसिबल दैट कि दैट लाइट गैट एब्सॉर्ब हेयर देखो ठीक है इट इज नॉट ओनली दैट कि ये रिफ्लैक्ट हो एमिट हो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इट गैट एब्जॉर्ब हेयर सो हेयर एब्जॉर्बशन टेक्स प्लेस क्लियर एवरीबडी अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब लाइट फॉल करती है किसी भी सर्फेस पे किसी भी सर्फेस पे स्ट्राइक करती है इट मे बी पॉसिबल दैट कि ये जो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करी इट मे बाउंस बैक ये टकराई और टकराकर वापस चली गई इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है कि हम रोज सुबह अपने आप को कांच में देखते हैं मिरर में देखते हैं एंड दैट इज वॉट ये जो बाउंस बैक ऑफ लाइट है वट वी कॉल इट वी कॉल इट रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट क्लियर एवरी वन समझ में आ गया ये पॉसिबिलिटी है कि लाइट किसी सरफेस पे फॉल करे वहाँ से वो एमिट हो जाए किसी सरफेस पे फॉल करे वहाँ से वो रिफ्लैक्ट हो जाए किसी सरफेस पे वो फॉल करे और वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाए ठीक है सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लैक्शन इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सर्फेस सबसे सिंपल फिनोमिना दैट वी ऑलरेडी हैड स्टार्टेड इन क्लास सेवन आवर जस्ट बिफोर दैट ओके फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट वी आर गेटिंग द लाइट रेस वैन दे स्ट्राइक ऑन एनी सर्फेस इट बाउंस बैक क्लियर एंड बाय दिस प्रोसेस बाय दिस फिनोमिना इट इज पॉसिबल फॉर अस दैट थिंग्स आर विजिबल टू अस ओके आप मुझे देख रहे हैं मैं कैमरे को देख रही हूँ और द ये ब्लैक बोर्ड इज दैट बोर्ड इज विजिबल टू मी दिस इज द सिंपल रिफ्लैक्शन फाइन एवरीबाडी स्टूडेंट्स अब ये जो रिफ्लैक्शन है इट लिटरली नीड्स द सर्फेस सो वॉट आर द डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज दैट वी रिक्वायर्ड सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लैक्टर इट शुड 
have shiny surface it should have polished surface it should have smooth surface samajh mein aa gaya shiny hona chahiye smooth hona chahiye polished hona chahiye and you know that silver is the best reflector aap logo ne bahut sare lights mein different different types ke halogens mein aapne ye cheez dekhi hogi ki unke andar jo covering hoti hai it is of silver color aur jo hamara plain mirror hota hai uske piche bhi agar aapne dekha ho to wo kya hai silver coating hai clear samajh mein aa gaya that makes that mirror the reflector one clear everyone students let's talk about the terminology which involved in this chapter ab hum baat karne wale hain laws of reflection ki ab laws of reflection ko samajhne ke liye usse jude hui jitni bhi terminologies hain unko baat karte hain student first one is the incident ray ab incident ray ka matlab kya hota hai ki it is that ray which is coming from the source of light क्लियर अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं द सोर्स ऑफ लाइट से क्या आ रही है लाइट रे और सिंपल सी बात है लाइट रे एग्जैक्टली नहीं आती देर वी आर गेटिंग द बीम ऑफ लाइट बट फॉर द सिंपल एडलिस्टिक कंडीशंस वी आर सपोजिंग दैट इट इज अ रे क्लियर व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस इट बिकम्स द इंसिडेंट रे क्लियर एवरी वन हैव अलुक हेयर सपोज दिस इज द सर्फेस क्लियर and from the source of light you are getting light ray when this light ray incident or strike on a surface then it become incident ray it is the ray that strike on the surface clear next one point of incidence yes this one is important is the point at which incident ray strike the surface so this is the point where the incident ray strike ye kya hai hamara point of incidence clear reflected ray ray that bounce back on striking the surface samajh mein aa raha hai jab ye incident ray kisi surface pe strike karti hai aur bounce back karti hai theek hai तो ये जो बाउंस बैक करने वाली जो रे ऑफ लाइट है इट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे इज इट क्लियर समझ में आ रहा है अब हम बात करते हैं नॉर्मल रे अब ये जो नॉर्मल रे है ना ये एक इमेजनरी रे है जो हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन द रे ऑफ इंसिडेंट एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर ये लो दिस इज द नॉर्मल This is our incident ray which strikes on the surface when from here from the surface where the light strikes it bounces back then it is called the reflected ray clear everyone and the point where the ray of incident strike on the surface it is known as the point of incidence and in between the reflected ray and incident ray we are drawing a perpendicular line to the plane and that is known as normal perpendicular drawn to surface is it clear everybody agar ye cheeze ye terminology samajh mein aa gayi hai then it will be easy for you to understand the laws of reflection okay student ab laws of reflection ki baat karte hain there are two laws of reflection first law of reflection is incident ray reflected ray and normal ray all lies on same plane again incident ray reflected ray and normal all lies on same plane have a look here simple si baat hai ab yahan par light strike kar rahi hai aur reflect kar rahi hai that means we are taking the plane surface here theek hai the smooth surface here so we are having mirror here ओके जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है ठीक है यहां पर प्लेन मिरर पे दैन इट बिकम द इंसिडेंट रे एज दिस इंसिडेंट रे बाउंस बैक इट बिकम द रिफ्लेक्टेड रे क्लियर एवरीबॉडी एंड इन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वी आर ड्राइंग द नॉर्मल अब ये तीनों के तीनों 
इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन अब ये सेम प्लेन क्या है ये मिरर नॉट एग्जैक्टली सेम प्लेन वो पेपर शीट है जिस पर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं जिस पर यह बन रहा है दैट मीन अब नॉर्मल क्या है नॉर्मल इज द पेंडिक्यूलर दैट इज ड्रॉन टू द सर्फेस सो दिस इज आर प्लेन क्लियर एवरीबॉडी ये तीनों के तीनों किस पे हैं एक प्लेन पे हैं क्लियर एवरी वन अब जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन है विच स्टेट्स दैट के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन क्लियर अब इसको समझते हैं देखो इट स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन क्लास एट्थ यू ऑलरेडी नो दैट के वन इज द इंसिडेंट रे एंड सेकेंड वन इज द रिफ्लेक्टेड ले विच इज बाउंस बैक ओके एंड वी आर टेकिंग योर मिरर बिकॉज इट इज अ स्मूथ सर्फेस पॉलिश सर्फेस इज इंट इट जब हम पेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ह्यर देयर इज एंगल फॉर्म्ड क्लियर बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम मैनर there is angle form between the normal and the reflected ray and that angle is known as angle of reflection clear everyone jaise hi light strike karti hai smooth surface pe it bounces back that means it get reflected so it became the reflected ray as we draw the normal in between both rays we are getting the angle between the normal and the incident ray and that angle is known as angle of incidence jisko hum show karte hain angle i se samajh mein aa raha hai and here again we are having angle between the normal and reflected ray and that angle is known as angle of incidence angle of reflection sorry and that is denoted with angle r and जैसे ही हम इस इंसिडेंट लाइट का इस इंसिडेंट रे का पोजीशन चेंज करेंगे ऑब्वियसली बात है आपके रिफ्लेक्टेड लाइट का भी जो पोजीशन है वो चेंज होगा एंड इन दोनों का जो एंगल है वो भी चेंज होगा जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज होता है वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा एंड दैट इज वाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन clear you can very uh, much understand with the help of activity dekho bachcha is activity mein hame kya karna hai we are going to study the behavior of the falling of light on a plane mirror clear ab iske liye hame kis kis cheez ki zarurat hai sabse pehle we need a torch light a plane mirror fixed with a stand theek hai ab kaanch ko hum as such to use nahi kar sakte isliye hum usko with stand use karte hain a white plane sheet ऑफ पेपर अ कार्डबोर्ड विद अ स्लेट अब इसकी जगह आप एक कॉम भी यूज कर सकते हो जिसको आपको पूरी तरफ से कवर करना पड़ेगा बस बीच में एक जो बार है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा बट इट इट इज इजी दैट वी जस्ट यूज द कार्डबोर्ड विद अ स्लेट ओके अब वॉट इज द प्रोसीजर क्लास एट्थ फर्स्ट फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ टेबल ठीक है लाइक दिस दिस इज योर टेबल एंड यू फिक्स द वाइट शीट ओके नाउ टेक अ कार्डबोर्ड हैविंग अ स्लेट and adjust it vertically on the white sheet of paper with the help of any support okay this is your paper sheet jiske beech mein aapne kya kara hai ye aapka paper sheet hai aur iske beech mein aapne kya kiya slit ek hole bana diya hai theek hai shine a torch at just behind the slit theek hai iske peeche se aapko kya karna hai apna torch chalu kar dena hai okay you can see the path of light on the sheet of paper keep the mirror vertically in the path of light here you are having that mirror theek hai aur aapne iske samne kya rakha vertically kya rakha hai aapka paper sheet jaise hi aapne paper sheet ke piche se apna torch chalu kiya to you can observe the path of light clear everybody samajh mein aa raha hai simple sa method hai aur jaise hi इस 
मिरर पर वो लाइट स्ट्राइक करेगी इट विल बाउंस बैक तो आपको ये वाली जो रे ऑफ इंसिडेंस है ये भी नजर आएगी दैट इंसिडेंट रे क्लियर एवरी वन सो क्लास नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड सो वट वी ऑब्जर्व हेयर वी ऑब्जर्व द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे क्लियर एंड हेयर वी मेक द नॉर्मल सो इन दिस वे द सिंपल इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड नाउ इट इज क्लियर वॉट इज इंसिडेंट रे वॉट इज रिफ्लेक्टेड रे वॉट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वॉट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस वॉट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्लियर एवरीबडी क्लास एट अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर वी ऑलरेडी हैड स्टडर्ड दिस वन इन क्लास सेवेंथ सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स डू अ एक्टिविटी एंड क्लास दिस इज वेरी इजी एक्टिविटी हेयर वट वी आर डूइंग वी आर जस्ट लोकेटिंग द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं है यू लिटरली रिक्वायर्ड चार्ट पेपर few drawing pens and the source of light that we are taking a torch clear everyone so what we have to do we have to take a plane mirror also the first a source of light that is o is placed in front of a plane mirror that is pq have a look here class this is our mirror that is pq and here at this point o we are having source of light that is our torch humne kya kiya torch on kiya और टॉर्च से हमें पता है रेज ऑफ लाइट आती है वी कॉल द बीम ऑफ लाइट क्लियर फ्रॉम दैट सोर्स ऑफ लाइट टू रेज ओ ए ओ सी आर इंसिडेंट ऑन एट बोथ द रेज ओ ए एंड ओ सी बोथ इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन मेर क्लियर एवरीबॉडी फर्दर क्लास ड्रॉ नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द मिरर PQ at the point A and at the point C. ये बहुत सिंपल है हम ड्रॉ कर सकते हैं ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है हमें पता है कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी आर जस्ट मेकिंग अ पर्पेंडिकुलर लाइन सो हेयर दिस वन इज द वन नॉर्मल एंड दिस वन इज द सेकेंड नॉर्मल क्लियर एवरी वन ये चीज़ तो हमने पिछली बार ही पढ़ लिया था दैन draw the reflected rays at the point a and at the point c very easy ab hamari jo ye wali ray hai oa ye is mirror pe strike karegi aur yahan se bounce back karegi to ye hamari reflected ray ban gayi aur yahan se ye to hamare paas reflected ray kya aa gayi a b aur c d clear samajh mein aa gaya okay call the refracted rays ab and cd respectively extend them further extend them backward dekho hum inhe aage bhi forward karte jayenge theek hai aur hum inhe yahan pe bhi forward karte jayenge clear samajh mein aa gaya upar bhi hum inhe milane ki koshish karenge aur niche bhi hum inhe milane ki koshish karenge if they meet meet kahan karengi niche ke point pe theek hai if they meet Mark this point as I. Have a look here. ये यहाँ meet करती हैं तो हम इस point को I नाम दे देते हैं Okay? For a viewer's eye at point E, the reflected rays appear to come from point I. यहाँ पर जो viewer है जो देख रहा है उसके लिए ये जो reflected rays रेज हैं कहाँ से आ रही हैं Point I से clear since the reflected rays do not actually meet this is the point to remember since the reflected rays do not actually meet at point i but only appears to do so we see that a virtual image of point o is formed at point i clear everybody हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है इसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई होगी पॉइंट आई पे ओके सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन सो आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी वी कैन आइडेंटिफाई वी कैन नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर 
कैसी इमेज फॉर्म होती हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टूडेंट्स द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट देखो ये आपका मिरर क्लियर समझ में आ गया ओके okay? ये यहां पर है आप आपकी जो इमेज है वो आपको मिरर में दिखती है तो ये डिस्टेंस हमेशा मिरर और आपके बीच के डिस्टेंस के इक्वल होगा क्लियर एवरीवन ओके इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट यस दिस इज इरेक्ट अगर ये उल्टा होता तो ये इनवर्स होता ठीक है द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट यस जितने साइज की आप कांच के सामने हैं कांच के पीछे भी आप उतने ही साइज के दिखेंगे क्लियर एवरीबडी इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज में कोई चेंज नहीं आता है ओके द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इट इज नॉट रियल ठीक है वर्चुअल विच मीन सच अ इमेज कैन नॉट कॉट ऑन अ स्क्रीन क्लियर एवरी समझ में आ गया प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज बनती है इसका मतलब ये है कि हम उसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं ओके द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड दैट इज द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन एंड वेरी गुड एग्जाम्पल कि हम रोज अपने आप को कांच में देखते हैं जब हम हमारा सीधा हाथ ऊपर करते हैं तो कांच में हमको वो क्या दिखता है कि हमने हमारा उल्टा हाथ ऊपर कर रखा है सो हेयर वी आर गैटिंग द लेफ्ट हैंड्स ऑफ इमेज इज इन दिट सो वॉट इज दिस दिस इज द लेटरल इन्वर्जन और क्लास सेवेंथ में हमने एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल भी पढ़ा है क्लियर एवरी वन समझ में आ गया अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप्स की देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट वन इज रेगुलर एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर अब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इट ऑलवेज अकर्स थ्रू द स्मूथ प्लेन पॉलिश सर्फेस और ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं क्लियर इट अकर्स When the surface is rough, clear? चलो अब बात करते हैं when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. Class एट have a look here. देखो ये हमारा plane surface नहीं है कैसा है रफ है रफ क्या हो सकता है आपका कार्डबोर्ड आपका क्लोथ ठीक है स्टोन ठीक है कर्टेन वट एवर दीज आर ऑल वॉट दीज आर द रफ सर्फिस जैसे ही इन पर जब कोई रे इंसिडेंट करती है पैरल ठीक है लेकिन वो पैरलली रिफ्लैक्ट नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज इन द सर्फिस क्लियर और इस तरह से जो रिफ्लैक्शन होता है दैट इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लैक्शन और डिफ्यूज रिफ्लैक्शन अब बच्चा इसका मतलब ये नहीं है कि जो इरेगुलर रिफ्लैक्शन होता है ये लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन को फॉलो नहीं करता क्लियर एवरीवन द डिफ्यूज रिफ्लैक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन इवन हेयर लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन आर ऑलवेज वैलिड अब प्रॉब्लम कहाँ होती है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लैक्शन आर डिफरेंट क्लियर एवरी वन समझ में आ गया इट इज कॉज बाय इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लैक्टिंग सर्फेस ओके अब बात करते हैं रेगुलर रिफ्लैक्शन की एज आई टोल्ड यू कि रेगुलर रिफ्लैक्शन always happens when the surface is smooth the surface is polished shiny isn't it jo hamara plane mirror hai it is the best example clear everyone reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection incident beam remains parallel after reflection have a look these are the incident beams theek hai after reflection bhi ye kya hai पैरल हैं एक दूसरे के सो दैट टाइप ऑफ रिफ्लैक्शन इज नोन एज 
रेगुलर रिफ्लेक्शन क्लियर चलो अब फटाफट से सॉर्ट आउट करते हैं इजी से रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन सेकंड वन इज ए रेगुलर रिफ्लेक्शन ठीक है रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है जो भी इंसिडेंट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरल मूव करती हैं बिकॉज हेयर हाईली पॉलिश सर्फेस होता है लाइक मिरर क्लियर एवरी वन बट हेयर इन द डिफ्यूज रिफ्लैक्शन और द इरेगुलर रिफ्लैक्शन वैन द रेज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस दे विल नॉट गो बैक पैरल दे विल स्कैटर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन क्लियर एवरी वन सो हेयर द मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइक पेपर वॉल्स एंड कर्टेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर सर्फेस आई होप लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन क्लियर इमेज फॉर्म्ड बाय our plane mirror and types of reflection is clear in everybody's mind so that's enough for today's video in the coming video we will learn about the multiple images and our beautiful eyes clear everyone till then take care everyone and revise what we learned today thank you